经过多天的筹备，告诉大家一个好消息：卡宴巨牙到了。哎呀，我这等你等了多少天了？但是这盒子有点狠呐，精品五花肉，不知道的以为这里面装个猪肉棒子呢。二话不说，开箱。黑灯下火的，啥也看不清啊！这包装啊，这哪去了？啊，这儿呢。喂、哎，活着没？啊，活着呢，塞动了。这条鸭鱼比上一条小很多，没敢整那么大的。过温过水完成，下缸。我可怕这玩意咬我手了。赶紧把鱼缸盖扣上。哎呀，小子，到我手了。我跟你讲啊，你在我这儿，你只要不跳缸，你应该是能活得还不错。另外，你这个颜值这一块，你属实是狗蛋儿不是啊，这这玩意儿长得是真像一块木头。来，再对比一下七彩鸭鱼，你看，我就说吧，七彩鸭鱼基本就已经是鸭鱼界的颜值巅峰了。再看一下咱这鱼缸盖，加厚鱼缸盖啊，前两天让我拿胶给它全都糊死了，你就别说鱼了。这玩意儿我自己我都揽不开它，小杨，我这回让你跳，有能耐你就跳一个试试。拿渔网小小的扒拉一下看看，来，来，做个反应来。不是你这个小性格怎么这么能隐忍？哎呦，哎去，咬漏了，这一下就给咬漏了。妈呀，咬一口四个眼儿，这玩意儿牙挺快呀。行了，先先让他安静安静吧。前两天我看他跟食人鱼打架那个伤，他还没愈合呢。等过两天状态恢复了，我让你们看看鸭鱼这个玩意儿有多么猛。我真的，我现在我老期待了。我小怪家到底养了多少宠物？你们不是一直好奇吗？今天来给你们好好盘点一下。首先，有毒的分别有蓝环章鱼，九只。前两天视频刚数过。完了，金星螺若干，主要是养多少我也不知道。还有这个毒油，还有一只猪肉蟹，这玩意儿人吃了是能中毒的啊、哦。以上的东西在海边看着能躲多远躲多远啊，实在不行买个站票连夜跑回家。然后是没毒的斑马鳗一条，寄居蟹若干，呃，饲料螃蟹一堆，但是一天比一天少。雀尾螳螂虾一只，几十万粉丝的时候就有它，但不知道为什么养着养着变性了。体长一米三的大电鳗一条，碰一下能给人电锈客的那种。黄金河虎一条，在冰柜里冻一年了，一直就想尝尝啥味儿，但是没有脸吃。元奥一只，我对象养的。巴西龟三只，八岁那年买的，活到现在。以上是在水里游的，仅限于养在我家的啊、哦。送给海洋馆的和拿给公司的不算。然后是爬行类宠物，结交手工有奇葩十个，蓝山石龙子八只，巨人手工今天新到了一只，养爬姑娘送给我们的新婚礼物。龙纹翡翠一对，一蓝一绿，蛇一百来条，加州黑王、猪鼻、牛舌。因为怕蛇人比较多嘛，所以我没拍过。最后的没选到，天上飞的有玄凤鹦鹉两只，地下跑的有狐獴五只，外加一土拨鼠。我每天都得确认一下它是碎了还是死了。边牧一条，现在正在训犬学校学习各种技能。还有一只金色的浣熊，也是导致我打狂犬疫苗的罪魁祸首。大概就养了以上那么点玩意儿。还有人总问我养的动物，我最喜欢的是，那必须是我媳妇儿啊。那么为什么今天他还没出镜呢？这不刚结婚吗？岳父岳母说先拿家养两天，过两天再给我拿回来。猜猜我要说什么？没错，就是你们最熟悉的那句话：“新章鱼到了。<笑>”就是有点小，不过小点无所谓。它能活着到我家，就说明它有别的章鱼没有的毅力和运气。<笑>话不多说，咱们先来过温过水，一会儿给它入缸啊。现在泡袋过温呢，给你们看个好玩的啊。章鱼这不在这儿呢吗？来，你们看螳螂虾。扒着那个石头边盯着那个章鱼看呢，这也不知道这是想吃章鱼啊，还是害怕章鱼啊 ？OK， 过温过水完成。这卖家发货咋还给我带个塑料杯呢？这是土特产呢？这是。我把袋儿捡小点，这样比较方便入缸。咱先把袋里面的水倒出去一部分啊。哎哎，你别出去！啊！靠，你不是。大哥，我倒水出去，你搁这出去干啥呀？买这这可咋整？这是，你那么的来，你进这塑料杯来来。章鱼这玩意儿吧，胆小，我不敢直接拿网捞它，它刚到我怕再给吓死了。因为我之前就有章鱼是被吓死过的。就章鱼胆小这点呢，我是怕透透的了。你要不想进塑料杯，你进这里也行。就你你怎么方便怎么来，你进来就行，好吧？哎哎。
差不多，差不多，差不多。OK， 别动啊！一二三，走！哎妈，口算整完了，入缸吧。这小玩意儿挺招人稀罕的。哎呀，真好！历经了两个多月，死了我已经查不清多少个章鱼之后，终于有一只稳定的来了。我跟大家说一下子，章鱼这玩意儿呢，为啥就在我这死这么多？第一，这个东西非常不好养；第二，它胆小，有很多在运输过程中就吓死了；第三，章鱼体表粘液有点多，咱先把这个锁给锁上，省得它再跑出来。这个体表粘液一多吧，就是别的鱼正常运输个三四天没问题，但章鱼不行，你超过一天，它那水就容易坏，它就容易死。然后再一个分品种，这个品种叫真鸮。跟海王的那个章鱼保罗是一个品种，真鸮章鱼呢比较凶猛，互动性强，但是饲养的难度相对高一些。还有什么短鸮啊、霞红啊这一类的章鱼就非常好养。你看我这一共到了三条霞红，两个都被我养住了。然后其中一个死的是那个上回到那个煞白煞白的那个，那个是属实是到我家的时候就已经快不行了。在之前你们看我养的经常死的全是真鸮，我就对这个品种的章鱼特殊情有独钟。就这只小真鸮来的真是来之不易。前两天你们不看我这倒了一只章鱼吗？然后死了，那只就是真鸮。死的当天我就跟卖家说，我说你再给我发一只吧，我那只到货了死了。他说行，当天就给你安排一个发一个，发顺丰特快。正常是什么速度呢？当天发，第二天到。结果发了第二只章鱼，我一查物流信息，当天晚上飞机都没起飞，得这第二天到不了了。这我一看，第二天到不了，完了，这不又废了吗？我就跟他说，我说那啥吧，你明天再给我发一只吧，直接发航空，就不不不不发快递，直接发飞机给我整过来，运费贵点我认。他说行，然后结果当天晚上一瞅，第二只章鱼的快递物流显示飞机起飞了，我说得起飞起飞吧，那就属于晚一天到呗，那就看看到了死活吧。然后果不其然又死了，这只我没给你们拍，然后就是他，经历了万般磨难，可算活着到我家的小真鸮章鱼，喂一个小龙虾来，这会儿刚到，状态没上来呢，哎，挺好，挺好，挺好，可以啊、哦，这小状态，哎我去，哎你别说这小玩意儿是挺招人稀罕哦，比那大的瞅着好玩多了，哎呀，这只应该稳了。另外，我这不都到三百万粉丝了吗？答应大家的鲨鱼我忘不了，放心啊，那鲨鱼我已经定了，那钱都给人家了。完了，现在是我先得整上缸，缸的话大概是三五天能到我家，然后我就开始养水，养完水就放鲨鱼，给章鱼来个螃蟹。这两天光顾鼓就鲨鱼了，忽略了章鱼的存在。哎，后头呢？哎。眯个小眼睛，跟那个火影忍者那鸣人的仙人模式似的，眼神咋这么差，在这儿呢？干啥呀？吃夹子呀？你先撒了来，你撒手，我给你蘸点辣酱，你再吃行不行？真撒呀？行吧，辣酱要蒜蓉的，还要甜辣的呀？不是养着什么玩意儿？那螃蟹搁你脚边就那么溜达过去，你都没瞅着？哎呀，愁死我了都！今天喂一下鲨鱼吧。这鲨鱼到家也有两天的时间了，这脸咋长得这么呆？特意出去给他买的海鲜。原来主人告诉我，这鲨鱼在他那儿一直吃虾仁还是剥壳的，说不吃鱿鱼。但是我觉得在我这儿，一切皆有可能。凭什么鲨鱼不能吃鱿鱼呢？来，兄弟，尝一口来。你不爱吃，我给你加点料。等刚才那章鱼吃完夹子之后，我把这蒜蓉辣酱给你抢过来。就这玩意儿，搁蒜蓉辣酱一炒，那才香呢。得了，真是真不吃鱿鱼，掉头就跑啊！哎呀，这鱿鱼我自己拿蒜蓉辣酱炒着吃得了。我鱿鱼呢？我今天的晚餐呢？变魔术呢？搁那嘎达跟我俩？你不不吃鱿鱼吗？那前任主任养你俩月不吃鱿鱼，怎么的到俺家了？你改姓了你啊？我这还特意预备着，给你还画个虾，你这事整的，得了，废了吧。问了好多养鲨鱼大神，说家里面养这鲨鱼吧，吃虾得扒壳，说怕这个壳呢卡那个鲨鱼嗓子眼卡死。我觉得不至于，鲨鱼这玩意儿，你说这这,这那么笨，那搁野外早灭绝了。但是咱还小心点吧。你这待遇太牛了，我自己吃虾我都懒得扒壳，来尝尝来，哎。这玩意儿可挺懒的，哎
，哎，哎，来咬上了，走了，来给你来来来，虾仁大虾仁哎。我平时我自己我都舍不得买大虾吃啊，我给你买了三斤，你干啥呢？脑袋咔咔往外杵啊！刚吃完饭你要出去遛弯去，啊，我给你拿个音响，你出去跟大妈妈你跳广场舞去得了。别动啊！这最后一块虾，别动别动别动别动别动别动！老实的来，一动不动的当一个王八。哎，对了，小怪虾名产。鲜虾手握鲨鱼寿司，你等着，我再去焖锅大米饭。行了，不玩了，最后一块虾吃了吧。这鲨鱼刚到，状态还不太好呢，等过段时间就会凶猛起来了。然后这虾头就别浪费了，给你吧，你不挺爱吃虾脑袋的吗？你来，归你了，拿走玩去吧。哎呀，这回挺好，螳螂虾和章鱼都能捡鲨鱼剩饭，吃吧，要嫌没味儿吱声啊。我上章鱼那儿，我把蒜蓉辣酱给你抢过来蘸着吃。